The next question had to do with uh, using planting pumpkins or squash, either planting as a uh, uh, with the seeds or transplants. And I I do seeds. Here's a, another picture here, but you can do both. I think that was your question, right? You can do both, and and I'm I'm assuming most of you don't have. I, I have 12 hectares, so I have to plant with machine. <laughs> And I drop the, I put the seeds in. That's how I do it. Donc comme il a 12 hectares, lui euh, 12 hectares en citrouille, il va pas s'amuser à transplanter 12 hectares, donc il va directement avec la graine. And I have uh, a planter that's capable of doing this. Uh, the, the key is to make that good cut in the in the biomass in the residue. That's the key, to make a solid cut, a good cut. Et la la clé c'est vraiment d'avoir un instrument qui va faire une coupe propre dans l'épaisseur du couvert pour bien implanter la graine. So I have this front coulter, we call it, set to go in the ground maybe this deep to cut clean. Et donc je sais pas Vincent si tu peux m'aider à traduire cette partie un coulter, ça se dit comment en français euh, un disque gaufré ou je sais pas comment on appelle ça un, un coutre. Un disque coutre. Hein. Merci. Voilà, donc il a un disque coutre euh, voilà pour bien couper dans son précédent de couvert. Then, how, how many uh, centimeters you say? Four inches, ten centimeters. 10 centimeters. I want to cut clean. Et vraiment une coupe super propre pour lui, c'est la clé de la bonne implantation de la graine. We saw that yesterday with the transplanters, how important that is. Et, et même pour la transplantation des mottes, hein, on a vu ça hier quand il a montré les machines dernier cri là qui venaient de sortir pour la transplantation des mottes, qui ont un disque. Cooper, et là c'est vraiment la clé de la bonne transplantation, c'est une bonne coupe droite et propre dans le couvert. Ben là c'est un disque. Uh, so for the for the uh, plant transplanter that we saw yesterday, it was not a coulter, it was a spinning disc. Correct. That was different than this. So this one is not spinning, it's no. just rolling. La différence c'est que dans l'autre machine, c'est un là c'est le c'est le sol qui entraîne alors que l'autre c'est un disque propulsé, tu vois et donc c'est pas la même So it's 10 centimeters deep Into under the, the surface of the ground correct. or mulch included. The mulch under not the included. 10 cm sous terre. That, it doesn't have to be that deep all the time, but when I'm going through some thick, I like a thick. You, you can see here, I like thick. Thick, right. thick, thick. Oh, it's beautiful. <laughs> uh, but you have to have a special machine to do that. You have to, you have to have a special machine to do this. Mm. Um, the second part here is a, we call these row cleaners. They clean the row. C'est un chasse débris étoile, c'est ça? Ouais. But I, I adjust them. Depends. Here is again another variable. Go ahead, because it's taking a while to explain. There's another, there's another variable, because when, if, if the, um, if it's still cold, uh, in the spring, uh, yet, or we're having a little cold weather, colder than normal, I set these a little lower to open up just a little bit, so the sun comes in, warms up the seed bed. Voilà. Et donc, euh, si quand il va transplanter ou euh, voilà, implanter ses, ses graines, euh, il fait semer, voilà. Quand il s'il fait encore froid, il abaisse un tout petit peu l'élément de chasse débris et comme ça sur le sillon de semis, il va avoir un petit peu de lumière, qui va voilà, un petit peu de soleil, qui va réchauffer le sol et donc il va avoir une meilleure levée de son semis, voilà. Et donc en abaissant ce module, on permet un petit peu plus de voilà, c'est un peu plus ouvert, il y a plus de lumière, c'est plus chaud et ça démarre mieux. Like pumpkin seeds, they need to be a little warmer right. than like corn seeds. So. Et, et surtout des graines comme les, les courges, voilà, ça a besoin d'un peu plus de chaleur au démarrage que le maïs, par exemple. Donc là, c'est important. And then you don't get more weeds in that well, spot. Well, that's a compromise. Voilà, c'est une cote mal taillée. Il faut, voilà. Yes. Tu t'exposes à plus de. It's a balance. Mm. Uh, but then, if, the, if it's warm or it's later in planting voilà. in the year where it's naturally warmer, mm. I keep them up. You cannot even see where I plant. Et si, par contre, si c'est si c'est un printemps doux qui fait déjà bon, à ce moment-là, il remonte cet élément. Et là, euh, tu passerais dans le champ, tu verrais même pas où il a semé ses graines, quoi, parce que c'est le couvert a juste été coupé, la graine mise, et puis pff, après le couvert, il n'y a pas de voilà, il est pas écarté, quoi. C'est c'est complètement couvert. So here's a picture of this. See, before we looked at the front, back. Now look at the side, and up here, this is monosem. 
C'est un monosem. Made in France. Oui. I use this planter. So uh, I like it because it singulates the seeds very well, the pumpkin seeds. It circulates them how? Singulates. Oh, singulates. Makes oh, them one seed, one seed, instead of double. Il aime bien le monocène parce que c'est monograine et voilà, c'est bien, il a pas trop de... So the seed comes down right through here and I have, an, I have a next picture here. Comes out here and then this pushes the seed to the bottom of the seed trench. Ouais, et donc il y a un petit firmer. doigt qui pousse la, la graine en bas du sillon de semis. And then it closes. I have some more pictures I can show you. There's a closing disc afterwards? Yes, that's this here. Spiked okay. closing wheel. There's voilà. spokes. They're better than the round ones. These are much better. Right. Et ça, pour refermer le, le sillon, uh, il dit que c'est beaucoup mieux d'avoir un design like that que le, d'avoir les ronds. Et ça referme bien. Uh, if you look close here, looking from the back, this is very close, very close up. The seed comes down, and this here pushes the seed to the bottom. Of the seed trench. So, uh, et donc là, la graine descend et ça la pousse euh, voilà, tout en bas euh, sur le. Here's the next version of the closing wheels. I like these better to close. Mm. They work very good in cover crops because when you have. I don't know if you're still recording there or not. I'll sit down here so you can hear it. When you have it, it going like this, it can push down through to the seed better than one round wheel. Mm. This is better. For, for cover crops, but I had a problem. Um, well, you can't. Yeah, I'll, I'll just say here. Oops, sorry. Um, this here started wrapping. What do you mean wrapping? Uh, wrapping with the cover crop. This here. Oh, okay. So he had du bourrage uh, dans les dents. Now fast forward here. So we had to get these. We have to make these. Donc il a fabriqué un petit élément qui permet de nettoyer le disque. So I, I want to make sure you understand. I've been doing this a long time, but I've made a lot of mistakes, and also have helped companies start making these things because we find out where the problems are. So this is one more a little thing that now it's become standard on some planters. Et donc, lui, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça qu'il a dû optimiser lui-même ses propres machines hein, avant que ça soit disponible en fabrication et qu'il y a pas mal des idées euh, qu'il a eues au départ qui maintenant, c'est équipement standard. Il y a toujours euh, voilà, ce petit élément qui empêche euh, le bourrage. Euh, donc, euh, au début, voilà, c'était des petits so, systèmes. Donc, c'est un autre planter qui est pour faire des no-till pumpkins par les seeds. C'est juste un autre design. Quelqu'un d'autre dans ma neighborhood a fait... And he has these two discs up front. They're controlled with the depth from this wheel. Et donc là, c'est un voisin à lui qui a euh, qui a bidouillé cette cette machine. Et là, il y a des disques qui contrôlent la profondeur de l'implantation. So it, les roues, voilà. So it separates the cover crop in front. Mine does it back here, in between here. It's just a different design does the same thing. So I just want to say, this is farmer, another farmer. In my last picture before our break, uh, remember I told you. Help! White flag! Yeah. Remember, well, we have white foam. Remember I told you. Uh, I don't want to see the rows after later on in the year. I don't want to open up for weeds to grow. So after I plant, you cannot see. You cannot see where you plant. Et donc là, c'est, il utilise de la mousse blanche pour savoir où il est passé, parce que comme c'est un de ces. Un de ces semis où, comme il faisait déjà assez chaud, il n'a pas eu besoin du chasse débris étoile pour ouvrir son petit sillon pour que la graine se réchauffe. Du coup, bah, c'est juste couper, semer, et du coup, ça se referme par-dessus, on ne voit rien, il ne sait pas où il est passé. Donc, il a ses petits repères de mousse pour savoir où il a semé, parce que sinon, il ne verrait même plus où il est passé. So now, if I would turn this marker, if I would turn this marker to make it work, then I had weeds in the, in the row here. If you what? If I would, this marker wheel here, yeah. if I would turn this, to make a, a mark to, to identify, right. it, would, it would make a path here where the weeds would grow. Ah ouais. Et la raison pour laquelle il utilise la mousse, c'est parce que si il faisait une marque avec le disque, eh ben, ça créerait un petit chemin dans lequel eh ben, ça, va, ça va se salir. Et donc, il ne veut pas. 